Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada berjumpa dengan saya dalam program penemuan harian pada hari ini Tanggal 5 April tahun 2021 Mari kita mempunyai kursus dalam doa sebelum kita mengharapkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini Di mana kami telah pagi bangun dari peristirahat kami sepanjang malam Dan semoga boleh mulai segala kegiatan aktif kami pada hari ini Kami mohon pimpinan Tuhan agar kami dapat boleh terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan Yang boleh menjadi landasan dan kekuatan kami di sepanjang hari ini Bersaudara Tuhan kepada kami, kami sedia untuk menangkan kajian Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu sudah yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini Sesuai dengan konteks perayaan Pasca yang kita rayakan pada hari yang kemarin tanggal 4 April adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ada dua ayat yang akan saya baca yaitu ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18 demikian bagi firman Tuhan ayat yang ke-13 kata malaikat malaikat itu kepadanya ibu mengapa engkau menangis jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian ayat yang ke-18, Maria mengatakan pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pengucapan firman Tuhan yang berbagai dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga mempercayai dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan pada hari ini adalah menjadi manusia pasca. Tentu bagi kita yang berada di Liga Sumut Medan pada hari kemarin tentu sudah mendengarkan tentang tema ini. Pasca adalah peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita di dalam perjalanan baru. Namun tidak hanya dalam perjalanan baru, tapi juga dalam perjalanan baru, namun juga dalam perjalanan lama. Pasca juga disinggung Bapak Ibu berkaitan dengan peristiwa keluarnya orang Prakisa dari Mesir menuju ke Tanah Kenaan nah sesuai dengan arti dari e, kata dasarnya yaitu Pesah yang artinya melewati maka kedua makna peristiwa pasca yang terjadi yaitu dalam penyelamatan seperti baru sama-sama memiliki e, persamaan itu sama-sama melewati sesuatu yang sulit sesuatu yang berbahaya sesuatu yang bisa dikatakan adalah penderitaan tapi kemudian e, dilewati Bapak Ibu dan kemudian mencapai sesuatu keadaan yang jauh lebih baik dalam konteks orang Israel yang berada di tanah Mesir mereka melewati perbudakan melewati hal-hal yang rumit dan sulit di dalam e, ketika mereka tinggal di Mesir dan mereka melewati tulah-tulah yang e, dikerjakan oleh Allah kepada bangsa Mesir Mereka selamat karena itu dan mereka keluar dari tanah Mesir Begitu juga dalam konteks dan hubungannya dengan penyelamatan baru Pasca adalah ketika Tuhan Yesus melewati yang namanya penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, bahkan kematian itu sendiri Dan kemudian dia bangkit dan memenangkan kuasa uh, atas maut yang saat itu dia menguasainya Kita bersyukur karena hal itu uh, Tuhan Yesus melewati Tuhan Yesus sepastah Pesah Bapak Ibu melewati Segala penderitaan yang saat itu di alam Nah lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih pada saat ini Apa makna menjadi Manusia Paskah yang kita dengarkan Selain tema pada hari ini Menurut saya menjadi manusia Paskah adalah Menjadi manusia yang Mengalami perubahan Perubahan yang dimaksud adalah perubahan Dari yang kita sebut penderitaan, kesengsaraan, kesusahan Atau apapun Bapak Ibu yang disebut pergumulan yang berada dalam kehidupan kita Kita melewati itu Kita tampil sebagai pemenang Dan kita melalui itu semua Nah perubahan itulah yang juga tadi nampak dalam eh, Teks bacaan yang kita baca tadi Pada ayat yang ke-13 Maria pada awalnya Merasakan keputus asa, keputus asa Karena Dia merasa bahwa dia sudah benar-benar kehilangan Tuhan Tuhan tidak ada Diambil orang dan karena itu dia 
telah merasakan putus asa dan kehilangan harapan pada saat itu. Tapi kemudian kita lihat perubahan itu terjadi pada ayat yang ke-18 setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun pada awal dia tidak sadar bahwa yang berbicara dengan dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada awal dia sempat mengira bahwa itu adalah penunggu taman. Tapi setelah dia melihat dan mengatakan rabuni maka kemudian ia sadar bahwa yang menyapanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat kata-kata yang dia ucapkan pada ayat yang ke-18 adalah Aku telah melihat Tuhan Dari kata-kata Aku uh, tidak tahu di mana yang diletakkan Tuhanku sudah dia melihat orang Perubahan menjadi Aku telah melihat Tuhan Ini adalah suatu perubahan yang mencerminkan Apa yang saya maksudkan tadi dengan manusia pasca Manusia pasca yang seperti saya katakan adalah Manusia yang mengalami perubahan Dari yang tadinya mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan Dan apapun yang kita sebut sebagai pergumulan dalam hidup itu berubah menjadi sesuatu yang e, melegakan sesuatu yang penuh dengan keyakinan sesuatu yang penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan kesukacitaan dari yang aku kehilangan aku tidak tahu di mana yang diletakkan menjadi aku telah melihat Tuhan dan seterusnya inilah yang kita perlu Bapak Ibu capai sebagai anak-anak Tuhan dalam konteks tema Firman Tuhan pada hari ini Mari kita menjadi manusia pasca Dalam arti manusia mengalami perubahan Mungkin saat ini kita mengalami Berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan Mungkin kita sebut Sebagai penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan seterusnya Tapi jadilah manusia pasca Jadilah mereka yang mengalami perubahan Yang mengalami kesukacitaan, Yang mengalami harapan Yang mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan Dan itulah yang kemudian kita harapkan Terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya di masa-masa pasca ini ya, firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat kita mengerti jika dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari amin kita kembali bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama ya, percaya engkau telah berkata-kata di tengah-tengah kami dan bila Tuhan firman Tuhan sungguh-sungguh dapat boleh kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami dan serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan, usaha Studi atau apapun yang kami kerjakan Berkati kami masing-masing Tuhan Berkati seluruh anggota keluarga kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang mengalami pergumulan Tuhan tolong dan berikan kekuatan kepada mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepada Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Amin Shalom Bapak Ibu Selamat pagi Tuhan memberkati